हेलो स्टूडेंट्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर और वो लर्निंग फॉर यू और आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जी हाँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बहुत सारे बच्चों को लाइक नहीं समझ रहा है कि क्या है ये तो आज हम एकदम सिंपल वे में उसे स्टडी करेंगे और उसके बेस जो भी डाउट्स होंगे आपके जो क्लियर हो जाएंगे सो so, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आपको जो भी मैं पढ़ा हो सब समझे सो लेट्स स्टार्ट तो जैसा कि आज हमें स्टार्ट करना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो पहले समझ लेते कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने या जो ये वुल्फ गैंग पॉली थे इन द ईयर 1925 एट द एज ऑफ 25 फाइव इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट जो कि बहुत ही यूजफुल था तो वो स्टेटमेंट देखे क्या था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी इन द सेम क्वांटम स्टेट no two electron can be in the same quantum state where a quantum state is defined by four quantum numbers n l ml and ms to hamare paas ye char quantum number hai jaisa ki aapko pata hoga hamare paas char quantum number hote hain n l ml and ms to inhone kya bola hai ki koi bhi if suppose main kisi ek एक एटम की बात करता हूं जैसे कि अगर मैंने लिया हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम में तो फिलहाल एक ही एटम है तो वहां पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं है बराबर अब हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसीलिए अब वहां पे मुझे ये जो पॉलिक्स का है ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है पर जब अगर मैं बात करता हूँ ऐसे एटम की जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर ये पॉलिक्स प्रिंसिपल जो है वो यूजफुल है और बहुत ही यूजफुल है तो जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर हिलियम एटम की सो हिलियम एटम में अभी हमें पता है कि अगर मेरे पास हीलियम एटम है तो ये उसका एटम है न्यूक्लियस और उसके पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन बराबर तो ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन सो so, इनका स्टेटमेंट देखो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी इन द सेम क्वांटम स्टेट तो ये दोनों जो मेरे इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं होंगे जैसे कि एन एल एम एल और एम एस मेरे पास ये चार क्वांटम नंबर है इन चारों में से अभी देखिए इनका एक वैल्यू होगा इनके पास ये वाला जो मेरा कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रॉन है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है बराबर तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का एन होगा एल वैल्यू होगा एम एल वैल्यू होगा और एम एस वैल्यू होगा बराबर तो उसी तरह इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी एन वैल्यू होगा एल वैल्यू होगा एम एल वैल्यू होगा एंड एम एस वैल्यू होगा पर अब यहाँ पे मेरा बोलने मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूस है ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये इतने सारे वैल्यूस है इसके लिए भी ये चार क्वांटम नंबर्स है तो ये चारों क्वांटम नंबर में से सी दिस बोथ इलेक्ट्रॉन आर इन अ सेम ऑर्बिट वो दोनों सेम ऑर्बिट में है मतलब दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है दोनों सेम शेल में है तो अगर दोनों सेम शेल में है तो दोनों का कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा दोनों क्वांटम नंबर जो है मेरे वो सेम नहीं होंगे वो ये जो है पॉलिसी प्रिंसिपल बोलना चाहता है अगर दोनों का क्वांटम नंबर सेम हो गया कोई भी एक मतलब उनके अगर चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे तो वो इस शेल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा समझे वो इस सेल में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से इन इन दोनों इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए तो आइए देखते हैं वो कैसे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोज मेरे पास एक हीलियम एटम है आप देख सकते हो ये हीलियम एटम का मैंने एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे इसका एटमिक नंबर दो है मैंने बताया था अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन आइटम है तो उस हाइड्रोजन आइटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं उसे मतलब उसके जो चारों क्वांटम नंबर है वो क्या हो बराबर पर जब मेरे पास एक ही शेल में एक ही ऑर्बिट में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके जो चारों क्वांटम नंबर है वो क्या होंगे तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया हीलियम एटम का जो इजी भी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन है तो लेट से ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला और ये वाला मेरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा आप देख सकते हो ये मेरा बीच में जो है न्यूक्लियस है तो अब इसके पास इसके चार क्वांटम नंबर होंगे और इसके पास इसके चार क्वांटम नंबर होंगे जैसा कि अभी हमने देखा था चार क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होते हैं एल तो यहाँ पे जो अब मेरा एल है फिर और होते हमारे पास एन एल एन एल एम एल और एम एस ये चार क्वांटम नंबर है तो ये फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे ये चार क्वांटम नंबर होंगे इनके चार वैल्यू होंगे सेम यहाँ पे होगा सेकेंड वाले के लिए तो इसका भी एक एन वैल्यू होगा इसका भी एक L वैल्यू होगा इसका भी एक ML वैल्यू होगा और इसका भी एक MS वैल्यू होगा ओके तो यहाँ पे मेरे चार क्वांटम नंबर्स के मेरे वैल्यूज होंगे तो जो मेरा ये N है यहाँ पे इसका N होगा वन देखिए हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं वो S, P, D, F होता है राइट 
तो एस के लिए एन का वैल्यू जो होता है एस के लिए वन होता है एन का वैल्यू हमेशा हमारा वन से स्टार्ट होता है तो एस के लिए वन पी के लिए टू एस के लिए वन पी के लिए टू डी के लिए थ्री तो मेरा ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसके लिए मैंने एन इक्वल्स टू वन लिया पर मेरा जो एल है एल स्टार्ट होता है जीरो से जीरो वन टू राइट हमारा जो एन का वैल्यू है तो अगर मेरा एन वन है तो एल जीरो होगा एम एल भी मेरा जीरो होता है एम एल की वैल्यू होती है जीरो प्लस और माइनस वन प्लस और माइनस टू ओके और जो एम एस है दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट तो अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ पे n का वैल्यू वन है फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यहाँ पे भी n का वैल्यू वन होगा फर्स्ट ऑर्बिट में है l का वैल्यू जो है मेरा यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जो मेरा l का वैल्यू है वो l का वैल्यू जीरो होगा यहाँ पे मेरा जो एम एल है एम एल यहाँ पे मेरा जीरो है ये मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओके एम एल इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जो ये एम एस होता है ये एम एस है मेरा स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ये जो मेरा स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम अभी ये स्पिन कंसेप्ट एक यहाँ पे आता है अब हम सबको पता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने खुद के एक्सिस पे स्पिन होते हैं ओके तो खुद के एक्सिस पे स्पिन होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे अब एक स्पिन जनरेट होता है तो अब ये मेरा जो फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे एक स्पिन आता है एक होता है एक स्पिन होता है मेरा माइनस हाफ और दूसरा होता है प्लस हाफ तो इस वजह से मेरे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो जैसे कि अगर ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है अगर मैंने फर्स्ट लॉन के लिए लिया प्लस हाफ तो मेरा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा इसका स्पिन होगा माइनस हाफ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो चारों क्वांटम नंबर थे यहाँ पे एन एल एम एल और एम एस एन एल एम एल और एम एस तो यहाँ पे मेरे चारों क्वांटम नंबर है जो इनके चारों वैल्यूज है उनमें से एक वैल्यू जो है वो मेरा डिफरेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम की वैल्यू जो है वो प्लस हाफ है और यहाँ पे मेरी जो एम एस की वैल्यू माइनस हाफ है तो इस वजह से हमारा जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिट में एग्जिस्ट हो सकते हैं अदरवाइज ये एक ही ऑर्बिट में एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल था सो so ये जो हमारा कंक्लूजन था ये दिया गया था विद पॉलिक्सून प्रिंसिपल और इन्हीं की वजह से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे एक ही एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट हो सकते हैं ओके okay? तो अब ये जो हम लोग स्पिन पुट करते हैं सपोज मेरे पास अगर एस चले Uh, तो हम लोग एक स्पिन अप लेते हैं और एक स्पिन डाउन लेते हैं तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन अप और स्पिन डाउन तो स्पिन अप मतलब प्लस हाफ और स्पिन डाउन मतलब माइनस हाफ तो ये हम लोग आप लोगों ने बहुत जगह यूज किया होगा सो आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर है वेल well, आई होप कि आपका जो भी डाउट था रिगार्डिंग पॉलिसिन प्रिंसिपल वो क्लियर हो गया होगा और आपको अगर किसी भी और टॉपिक में डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिसपे मैं उस पर वीडियोज बना के आपकी और मदद करूंगा और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहे सब्सक्राइब करते रहे जिससे मुझे बड़ी मदद मिलती है और मैं इससे भी और अच्छे और और बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा थैंक यू